టిఎంసి ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం గురుదేవో భవ మన గురువులైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రి గారికి స్వర్ణమాల పత్రి గారికి నా నమస్కారాలు కృతజ్ఞతలు టిఎంసి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు నా పేరు ఇంద్రాణి కృష్ణమోహన్ ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం మరి ఇవాళ మనతో పాటు జాన్హైవి గారు ఉన్నారు సో తను ఏంట తెలుసు తను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే లాస్ట్ ఇయరే సేత్ విజ్ఞానం క్లాస్ లో త్రీ డేస్ వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయింది అక్కడ సో ఆ వర్క్ షాప్ నుంచి తను రోజు కూడా ధ్యాన సాధన చేయడం మొదలు పెట్టింది ఆ సేత్ విజ్ఞానం క్లాస్ లో ధ్యానంలోనే తను సెవెన్ బాడీస్ గురించి ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ గురించి థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా ఎన్నెన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెందింది సో మరి తన యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని తన యొక్క విస్టమ్ ని తన మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాము వెల్కమ్ జాన్హవి వెల్కమ్ టు స్పిరిచువల్ యూత్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ ఇంద్రాణి గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మీ ముందుగా మనందరి పరమ గురు అయిన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి అలానే స్వర్ణమాల పత్రి మేడం కి నా ఆత్మాభివందనాలు అలానే నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకు ఆత్మ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నా పేరు లక్ష్మి జాన్నవి నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను నెల్లూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను వెల్కమ్ టు స్పిరిచువల్ ఇవాళ నీ ద్వారా మాకు ఎంతో విస్టమ్ షేర్ చేస్తున్నందుకు నీకు ముందుగానే నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మరి నీ గురించి నీ చిన్ననాటి తనం గురించి అసలు నువ్వు ధ్యానం లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి చేస్తున్నా అన్నావు సేత్ విజ్ఞానం వర్క్ షాప్ నుంచి అయితే ఈ ధ్యానం గురించి నీకు ముందే తెలుసా మీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కూడా ధ్యానం చేస్తారా నేను ఇలా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ధ్యానంలోకి రావడం జరిగింది కానీ ఇంతకు ముందు అంటే నేను సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఇలా చిన్న సెంటర్ లాగా ఉండేదనమాట ధ్యానం ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఇలా చిన్న పిల్లలకి నేర్పిస్తారు అని చెప్పేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అనమాట స్కూల్లో కూడా చేయిస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అప్పుడు ఆంటీ ఎవరైతే నేర్పిస్తారో ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవ్రీడే నేర్చుకునేదాన్ని అప్పుడు కూడా చెప్పేదాన్ని అనమాట ఇలా ఈ ఈ శివుడు కనిపించారు వాళ్ళు కనిపించారు అప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కానీ అది ఎలా కట్ అయిపోయిందో తెలియదు మరి ఇంకా ధ్యానం ఆపేశాను అప్పుడు ఇల్లు మారడము ఆ వీధి ఆ స్ట్రీట్ నుంచి వేరే స్ట్రీట్కి వెళ్ళడము ఇంకా అది అలా కట్ అయిపోయింది ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వలేదనమాట అది ఇంకా నా నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మళ్ళీ ఆ ధ్యానం అనేది నాకు నెక్స్ట్ లైఫ్ ఇచ్చింది అందరు చెప్తారు కదా మనకి ఆ మన లైఫ్ లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు వస్తుందో మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటామంటారు కదా కానీ నాకు అది చాలా త్వరగానే వచ్చింది నేను దానికి ఎంతో హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అంటున్నావు మరి ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ ముందు ఎలా ఉండింది ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ తర్వాత ఎలా ఉండింది ముందు అంటే అసలు నా జానవి ధ్యానం ముందు తర్వాత అసలు నేను చాలా టోటలీ డిఫరెంట్ అక్క అసలు ముందు ముందైతే ప్రతిదానికి భయపడేదాన్ని ఆ ఎవరన్నా ఏమో ఏదన్నా అంటే చాలు ఆ దానికి ఫీల్ అయిపోవడము ఏదేదో ఎక్కువ ఓవర్ థింకింగ్ ఉండేది అనమాట అలానే ఆ ఓవర్ థింకింగ్ లో మళ్ళీ నెగిటివ్ కూడా ఆలోచించేదాన్ని ఇలా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు బయటకు వెళ్తుంటే వాళ్ళకి ఇలా అవుతుందేమో ఇలా ఏదన్నా పడిపోతారేమో యాక్సిడెంట్ జరుగుద్దేమో అలా ఊహించేదాన్ని కానీ ఎప్పుడైతే ధ్యానంలోకి వచ్చానో ఫస్ట్ నేను తెలుసుకుంది అసలు మనం ఏంటి సెల్ఫ్ లవ్ ఏంటి తెలుసుకున్నాను ఇన్నర్తో కనెక్ట్ అవ్వడము అలానే నేను ఫస్ట్ మార్చుకుంది కూడా నాలో చేంజ్ నేను చూసుకుంది కూడా నా థింకింగ్ సిస్టమ్ ని మార్చుకున్నాను ఏదైతే నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తూ ఉండేదాన్నో దాన్ని పాజిటివ్ గా మార్చుకున్నాను మన థాట్ పవర్ కు ఉన్న థాట్స్ కు ఉన్న పవర్ వాటి వాల్యూ అంటే మేనిఫెస్ మనం ఒక్కటి ఆలోచిస్తేనే అది ఎంత త్వరగా మేనిఫెస్టేట్ అవుతుంది అనేది కూడా చాలా ఈ మధ్య టూ ఈ ఫైవ్ డేస్ ముందు బాగా అర్థమైంది అనమాట జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అక్క ఏంటంటే నేను జస్ట్ అనుకున్నాను అనమాట ఇలాగా ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఒక పిరమిడ్ ఉంది కానీ మే బెడ్రూమ్ లో కూడా పడుకునే దగ్గర పిరమిడ్స్ ఉండాలి ఇలా తెచ్చుకున్నాం అమ్మ అని మమ్మీని జస్ట్ ఒక సలహా లాగా ఇచ్చాను అంతే ఒక నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాతే వేరే పిరమిడ్స్ అంకులు ఒక వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా మెర్కబా పిరమిడ్స్ గురించి చెప్పడము ఇలా మీరు బెడ్రూమ్ లో కానీ మీరు చదువుకునే దగ్గర ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు అప్పుడు అనుకున్నాను ఓ నేను జస్ట్ ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఒక థాట్ పెట్టుకున్నాను అంతే దానికి యూనివర్స్ ఇంత త్వరగా తీసుకొని ఇంత బాగా మేనిఫెస్ట్ చేసిందని అప్పుడు అర్థమైంది థాట్ కు నా పవర్ 
నువ్వు సెల్ఫ్ లవ్ గురించి చెప్పావు సో ఇది నిజంగా అంటేనే చిన్నప్పటి నుంచి జ్ఞానం తెలియడం అనేది నిజంగా అంటేనే మన అదృష్టం అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది ఎప్పుడో థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ గా మనం తెలుసుకుంటున్నారు కానీ నువ్వు చెప్తున్నావు నువ్వు సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ లోనే నీకు ఆ సీట్స్ అనేవి పడిపోయాయి మెడిటేషన్ అన్న సీట్స్ మరి ఇప్పుడు జస్ట్ నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నాను నువ్వు సెల్ఫ్ లవ్ గురించి మాట్లాడావు కదా సో సెల్ సెల్ఫ్ లవ్ వల్ల నేను చాలా మారాను అని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నావు అంటే సెల్ఫ్ లవ్ అంటే నువ్వు ఏమని ఫీల్ అయ్యావు సో సెల్ఫ్ లవ్ అంటే ఏంటి అసలు నువ్వు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నావు నీ లైఫ్ లో అది చెప్పాను కదా అక్క ఇలా ధ్యానం ముందు అసలు నన్ను నేను ప్రతిదాన్ని కించపరుచుకునే కించపరుచుకునేదాన్ని అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆ స్టడీస్ విషయంలోకి వస్తే ఏదన్నా మార్క్ విషయంలో తను నాకన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అంటే నేను బాగా చదవట్లేదా ప్రతిదీ అలా డిప్రెస్డ్ గా అయిపోయి నేను వేస్ట్ నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇలా అనుకునేదాన్ని కానీ ధ్యానంలోకి వచ్చాక ఫస్ట్ మనల్ని ప్రేమించుకుంటేనే ఆ పక్క ఇతరులు మనల్ని ప్రేమించడానికి వస్తారు అనేది అర్థమైనప్పుడు ఈ పైమ దాంట్లోకి వచ్చాకే సెల్ఫ్ లవ్ ఏంటి విన్నర్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వడము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇన్నర్ తో కనెక్ట్ అయితే మనకి ఆ మన నుంచి ఆ అన్కండిషనల్ లవ్ అనేది ఎలా వస్తుంది మన నుంచి ఆ అన్కండిషనల్ లవ్ అనేది ఎలా వస్తుంది అది మనం ఇతరులకు ఎలా పాస్ చేయడము అదంతా కూడా కేవలం సెల్ఫ్ లవ్ ద్వారానే నేర్చుకున్నాను ఒకరోజు మెడిటేషన్ లో ఉండగా ఆ నాలో ఒక అంటే నా ఫేస్ అంటే రిలేటివ్ అంటే మెడిటేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక విజన్ కనిపించింది అనమాట ఒక యాంటీ ఫేస్ కనిపిస్తూ ఒక సైడ్ ఏమో నార్మల్ తన ఫేస్ తో ఉంది ఇంకో సైడ్ ఏమో ఫేస్ యాసిడ్ అటాక్ జరిగితే ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోయి తన ఫేస్ అనేది చాలా దారుణంగా ఉంది చూడలేకపోతున్నాం అనమాట ఏం అంటే ఆంటీ మీద హాస్టల్ పిరమిడ్ ఇన్వైట్ చేసి మాస్టర్స్ ని అడిగాను అనమాట ఎందుకు ఇలా కనిపిస్తుంది మాస్టర్స్ అసలు ఏంటి ఇది అంటే నువ్వు నీ ఇన్నర్ ని అంత దారుణంగా ప్రతి విషయంలో తిట్టుకుంటూ దాన్ని కించిపరుచుకుంటూ వచ్చావు ఇప్పుడు మనకి ఎలాగైతే ఆ నన్ను కూడా బా చూసుకోవాలి అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా సేమ్ అలానే మన ఇన్నర్కి కూడా ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రేమించు అప్పుడే నీకు అర్థం అవుద్ది సో నేను ఎప్పుడైతే నా ఇన్నర్ తో కనెక్టివిటీతో ఉండి నాతో నేను సెల్ఫ్ లో తో ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉన్నానో అప్పుడు ఆ ఫేస్ అని స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అనమాట అంటే చాలా చేంజ్ అంటే తన ఫేస్ తనకే వచ్చేసింది చాలా నీట్ గా ఎంతో అందంగా వచ్చింది సో అప్పటి నుంచి నేను నా ఇన్నర్ ని లవ్ చేయడము నా సెల్ఫ్ లవ్ అప్పుడు అది నేను బాగా నేర్చుకున్నాను అప్పుడు అప్పటి నుంచి అక్క సో సెల్ఫ్ లవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం బాహ్యంగా ఎంత అందంగా ఉన్నావు అది ఒకటైతే మనం ఎలా ఉన్నా కూడా మనం ఎటువంటి ఆలోచనలు చేస్తున్నా మనం ఏ పనులు చేస్తున్నా మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం మనల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ లవ్ అనేది ఉండదో మనము ఎక్కువగా ఇతరుల నుంచి ఆశించడం కానీ వేరే వాళ్ళని ప్రేమించాలను లేకపోతే నేను ఎంత ప్రేమను ఇస్తున్నా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదను ఇదంతా ఎన్నెన్నో మనకి ఉండిపోతాయి ఎన్నెన్నో సమస్యలు ఉండిపోతాయి కానీ ఈ యొక్క సెల్ఫ్ లవ్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మన జీవితంలో ఎలా మనం మార్పు చెందుతుంది అని నీ ద్వారా చాలా మందికి తెలియజేశావు మరి ఇప్పుడు నువ్వు మెడిటేషన్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నా అంటున్నావు సో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే అందరికి తెలుసు చాలా క్రూషియల్ పాయింట్ అని మరి నీ స్టడీస్ పరంగా ఈ మెడిటేషన్ అనేది ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తుందా అవునక్క నాకు మెడిటేషన్ నాకు స్టడీస్ లో ప్రతి స్టెప్ నాకు మెడిటేషన్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనము మన పేరెంట్స్ ని చూసే కదా ఏదన్నా ఫాలో అవుతాము అలానే నేను కూడా మా పేరెంట్స్ చూసి మా మమ్మీ మా నాన్న మా అమ్మ నాన్నని చూసి మెడిటేషన్ చేయడం గానీ వాళ్ళ నుంచే ప్రతిదీ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫిజికల్ లైఫ్ లో ఎలా అయితే ధ్యానాన్ని ప్రతి పాయింట్ తో ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చారు సో నేను అప్పుడు మమ్మీ నాకు ఇలా చెప్పేది అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి తను ఏం నేర్చుకున్నా అది నాకు మా అన్నయ్యకి ప్రతి విషయంలో అది క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలా నేర్పిస్తూ వచ్చేది అనమాట సేమ్ అలానే ధ్యానం కూడా స్టడీస్ విషయంలో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందో నాకు అప్పటి నుంచి ధ్యానంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అమ్మ చెప్తూ వచ్చేది అనమాట తను ఏంజల్స్ గురించి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుందో అప్పుడు నాకు కూడా షేర్ చేసింది అనమాట 
వాళ్ళు ఆ ఏంజల్స్ మనకి ఎలా అయితే అన్కండిషనల్ లవ్ చూపిస్తారో నీకు అర్థమవుతుంది అని తను చెప్తూ వచ్చేదనమాట ఆ ఒక రోజు కాలేజ్ లో ఆ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది నా అందరికి తెలిసినట్టే మ్యాథ్స్ అంటే చాలా భయం నాకు మన అందరికి మ్యాథ్స్ అంటే ఎంత భయం ఉందో సేమ్ అలానే ఆ ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర ఆ సొల్యూషన్ ఆగిపోయింది అది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ రోజు అమ్మ చెప్పింది అనమాట ఇలాగ ఏంజల్స్ ని ఇన్వైట్ చేయి ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా ఆ అన్కండిషనల్ లవ్ తో నువ్వు మాట్లాడు నాతో ఎలా మాట్లాడతావు ఇక్కడ నీకు ఎక్కడన్నా ఆగిపోతే నాకు ఇక్కడ అర్థం కాలేదు ఏంజల్స్ నాకు ఇక్కడ హెల్ప్ చేయండి అని ఇలానే చెప్పింది నాకు ఒక సొల్యూషన్ దగ్గర ఆగిపోయింది సో వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి అలానే మాట్లాడాను విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో అసలు నేనైనా పెన్ను పెట్టి రాసింది అని అర్థం అసలు చాలా మిరాకిల్ జరిగినట్టే ఉంది అనమాట అక్క అప్పుడు ఆ స్టెప్ వచ్చేసి ఆ సొల్యూషన్ అంతా కూడా అసలు ఎంత ఈజీగా చేసేసానంటే అప్పటి నుంచి నాకు మ్యాథ్స్ మీద భయం కూడా పోయింది అనమాట అలానే ఇంకొకటి ఏం చేస్తూ వచ్చేదానంటే చదువుకునేటప్పుడు ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి నేను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ కొంచెం ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతానో ఆ మెడిటేషన్ చేస్తాను అదంతా రిలీఫ్ అయ్యాక ఎనర్జీస్ ని కూడా బాగా ఫీల్ అవుతాను అనమాట సో చదువుకునేటప్పుడు మెడిటేషన్ పిరమిడ్ క్యాప్ పెట్టుకోవడము ఆ అలా పెట్టుకొని చదువుకునేదాన్ని అలానే ఆ మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలిసినట్టు అంటే ప్రతి దానికి ఒక మాస్టర్ ఒక లోకం ఉంటుంది అని చెప్తారు కదా అలానే ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ అనుకో మ్యాథ్స్ కి సంబంధించిన మాస్టర్స్ అంటే ఆర్యభట్ట ఆ మ్యాథ్స్ కి సంబంధించిన లోకాలు వాటిని ఇన్వైట్ చేయడము వాటితో కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఈ ప్రాబ్లం ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అర్థం అయిపోయింది అని పాజిటివ్ గా అనుకొని అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేదాన్ని అలానే ఇంకో చిన్న ట్రిక్స్ నేను చేసేదాన్ని చేసేదాన్ని మనము ఇంతకు ముందు ఆ భక్తి అంటే స్పిరిచువాలిటీ అంటే అందరూ ధ్యానంలో అంటే మెడిటేషన్స్ కానీ వాళ్ళు స్పిరిచువాలిటీ అంటే భక్తి మార్గము పూజ అలా అనుకో అలా అనుకునేవాళ్ళు సో ఎవ్రీ ఫ్రెష్ పేజ్ మీద శ్రీమణి ఓం అలా రాసేవాళ్ళు కానీ నేను దాన్ని ఎలా మార్చానంటే ఒక పిరమిడ్ సింబల్ తో స్టార్ట్ చేసేదాన్ని ప్రతి ఫ్రెష్ మేజ్ ఫ్రెష్ పేజ్ మీద కూడా అది నాకు అక్కడ మంచి చేంజ్ కూడా చూసాను ఎప్పుడైతే ఆ పిరమిడ్ సింబల్ స్టార్ట్ చేశాను పెట్టడము నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావడము ఇంతకు ముందు అర్థం కానీ బైహార్ట్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు అర్థమయ్యే అర్థమయ్యే వరకు అది చదువుతూనే ఉన్నాను ఒక టూ మినిట్స్ లోనే అర్థం అయిపోతుంది ఇలా నాకు మెడిటేషన్ నా స్టడీస్ పాయింట్ లో చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అక్క ఎవరైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లారిఫై కావాలి అంటే టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్తారు నువ్వేమో ఏకంగా ఆ యొక్క ప్లానెట్స్ కి ఆ యొక్క మాస్టర్స్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి అర్థం చేసుకుంటున్నా అంటున్నావు నాకు నిజంగా అంటే చాలా అమేజింగ్ గా ఉంది అండ్ నువ్వు ఇంకొక ట్రిక్ చెప్పావు సో ఒక బుక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు దానిపైన పిరమిడ్ సింబల్ అని చెప్పి నేను కూడా దీన్ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాను నేను కూడా ట్రై చేస్తాను ఈ ట్రిక్ ని సో నా స్టడీస్ లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో చూస్తున్నారు కదా చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ట్రిక్ గుర్తు పెట్టుకోండి జస్ట్ ఒక పిరమిడ్ సింబల్ వేయాలి ఓం అవన్నీ రాస్తారు కదా దాని బదులు ఒక పిరమిడ్ సింబల్ వేసుకొని ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీరే చూసుకోండి ఇప్పుడు నువ్వు ఏంజల్స్ తో కనెక్టివిటీ అండ్ మాస్టర్ తో కనెక్ట్ అవుతాను అని చెప్తున్నావు సో అది నీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అంటే ఇది నీకు చాలా ఈజీనా లేకపోతే మెడిటేషన్ లో కూర్చొని అలా చేస్తుంటావా ఎలాగా కనెక్షన్ అనేది అంటే నాకు కూడా అంటే మెడిటేషన్ లోకి రాకముందు ఆ ఈ ఏంజ అదే మెడిటేషన్ లోకి వచ్చాక ఇలా ఏంజల్స్ ఉంటారు అది కూడా అంతగా తెలియదు అక్క అసలు సేత్ విజ్ఞానంకి వెళ్ళి వచ్చాక అక్కడ ఒక టాపిక్ అంతా అసలు అర్థం అవ్వాల్సిన బేసిక్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా సేత్ విజ్ఞానంలో చూసి అర్థం చేసుకున్నాను విజ్ఞానం నుంచి వచ్చేసాక ఆ ప్రేమ్ నాథ్ సార్ దగ్గర ఒక రోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మా ఇంటి దగ్గర పిరమిడ్ సెంటర్ ఉంది అక్కడ ఒక సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రేమ్ నాథ్ సార్ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నాను అనమాట ఆ కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి నా ఇంకో టర్నింగ్ పాయింట్ లాగా వచ్చింది అక్క అక్కడ నుంచి మాస్టర్స్ తో కనెక్టివిటీ రావడము నేను ఆ రోజు సార్ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నా గత జన్మలన్నీ చూసుకోవడము వాటిని క్లియర్ చేసుకోవడము అక్కడే నాకు ఏంజల్స్ తో కనెక్టివిటీ అనేది కూడా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను అక్క సార్ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ లో ఏంటంటే ఆ అక్కడ విజన్ ఎలా వచ్చిందంటే మొత్తము అసలు ఆ ప్రకృతి ఎంత బాగుందంటే 
చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అనమాట పక్కనే ఒక వాటర్ ఫాల్స్ వాటర్ ఫాల్స్ జలపాతము అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు కింద నేను కూర్చొని మెడిటేట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఒక హంస వచ్చింది మనం హంస మనకి ఏదైనా నచ్చితే దాన్ని ఇలా టచ్ చేసి అది చాలా బాగుంది కదా అని మన ఫీలింగ్స్ ఎలా అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము నేను అలానే టచ్ చేసి చాలా బాగుంది కదా అలా దానికి అన్కండిషనల్ లవ్ పంపిస్తూ అలా చూస్తూ ఉన్నాను దాన్ని ఎప్పుడైతే టచ్ చేశానో అది ఒక ఏంజల్ గా మారిపోయి ఒక పెద్ద వైట్ కలర్ ఏంజల్ గా మారి నా చేయి పట్టుకొని ఆ గాలిలో ఆకాశంలో తీసుకెళ్తూ ఉంది ఎక్కడికి అని దాన్ని అడుగుతూ ఉంటే ఆ ఏంజల్ ఏ లోకంలో ఉంటుందో ఆ లోకంలోకి తీసుకెళ్ళింది అనమాట అది అక్కడ మొత్తము ఎంత పీస్ఫుల్ గా ఉందంటే ఆ పీస్ ఆ వైట్నెస్ కానీ అసలు భూమి మీద మనకి ఎక్కడ దొరకదు అనమాట అంత బాగుంది ఆ ఏంజల్స్ తో వాళ్ళు ఇంకా ఆ లోకంలో ఇంకా ఏదైతే ఏంజల్స్ ఉంటాయో వాటితో వాళ్ళ వాళ్ళందరితో కలిసి మెడిటేషన్ చేయడము అక్కడ మనకి ఎలా అయితే మ్యూజియం లో కొన్ని వస్తువులు ఇంపార్టెంట్ పెడతాం కదా అలా ఆ లోకంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాటి వాల్యూ ఏంటి వాటి హిస్టరీ ఏంటి అవన్నీ చెప్తూ వచ్చారనమాట ఇది నాకు అక్కడి నుంచి నాకు ఏంజల్స్ తో కనెక్టివిటీ రావడం జరిగింది సో అలానే ఆ కొన్ని కొన్ని మనకు అర్థమవుతుంది కదా అంటే టైం దగ్గర లెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఓ ఏంజల్స్ ఇలా మన ఇక్కడ మన చుట్టూ ఉన్నారు అని చెప్పి అప్పుడు మెడిటేషన్ వెంటనే మెడిటేషన్ లో కూర్చొని వారు వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడము వాళ్ళతో మాట్లాడము అలా చేసేదాన్ని అలానే వాళ్ళ ఫెదర్స్ ఉంటాయి కదా అక్క అవి ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే అప్పుడు కూడా వచ్చిన ఏంజల్స్ వచ్చినట్టున్నారని మళ్ళీ మెడిటేషన్ లో కూర్చునేదాన్ని ఇలాగా నాకు ఏంజల్స్ తో కనెక్టివిటీ వచ్చింది అక్క మాస్టర్స్ తో కూడా పాస్ట్ లైఫ్ చూసుకొని ఆ కర్మలన్నీ కూడా పోగొట్టుకుంటున్నావు అన్నావు సో ఆ కర్మలన్నీ కూడా పాస్ట్ లైఫ్ ద్వారా నీ కర్మని ఎలా పోగొట్టుకున్నావు ఎలా అంటే సార్ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే సార్ ఫస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చనింగ్ మెథడ్ ని నేర్పించారు ప్రేమ్నాథ్ సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా కనిపిస్తుంటే కాంతిగా అనిపిస్తుందా లేకపోతే మొత్తం చీకటిగా ఉందా ఒకవేళ కాంతిగా అనిపిస్తుంటే ఆ కాంతిలో కూర్చొని మెడిటేషన్ చెయ్యి ఆ కాంతితో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చెయ్యి ఆ కాంతి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో అక్కడికి వెళ్ళు అది ఒకటి నెక్స్ట్ ఎవరన్నా కనిపిస్తుంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ మన పూర్ణాత్మ సృష్టించిన ఆస్ట్రల్ పిరమిడ్ వారిపై ఏర్పడాలి అని ఏర్పడాలి అని విజువలైజ్ చేసుకొని తర్వాత మీ పేరేంటి మాస్టర్స్ మీరు నాకు ఏ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు అలానే వాళ్ళు మీతో కలిసి నేను మెడిటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇలాగా స్టార్ట్ చేస్తూ వచ్చేదాన్ని మరి స్టడీస్ లో హెల్ప్ అయింది అలాగే నీ హెల్త్ పరంగా కూడా మెడిటేషన్ ఏమైనా హెల్ప్ అయిందా మెడిటేషన్ మన అందరు అందరు చెప్తున్నట్టుగానే ప్రతి మన లైఫ్ లో ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అక్క ఒక అడిగి వేయాలన్నా ఏదన్నా ఆలోచించాలన్నా ఓన్లీ మెడిటేషన్ మనకి ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో నాకు ఆ హెల్త్ విషయంలో అంటే ఈ మధ్య నాకు బ్లడ్ లేక ఆ ఓ బ్లడ్ ఎక్కువ లేక కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడము అలా అయిందనమాట సో హా ఫస్ట్ అంటే పేరెంట్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళు ఆ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళండి పేరెంట్స్ తోన తెలిసిన రిలేటివ్స్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అంటున్నారు కానీ మనం ఇక్కడ నేర్చుకునేంటి మన అనారోగ్యాన్ని మనమే క్యూర్ చేసుకోవాలి అది మెడిటేషన్ ద్వారానే సో నేను అదే ఫాలో అయ్యాను అనమాట ముందు ఆ ముందు తర్వాత అంటే బాగాలేకుండా వచ్చినప్పుడు ఇంటికి రాగానే మెడిటేషన్ లో కూర్చొని అసలు నాకేం బాగాలేదు దాని మీద ఆ మాస్టర్స్ నాకు ఏదైతే బాగాలేదు అంటే బ్లడ్ లేదు సో ఎవరైతే నాకు బ్లడ్ ఇస్తారో ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ యూనివర్సల్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఆ మాస్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఆ లోకాలని వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసి నాకు ఇలా బ్లడ్ లేదు నాకు ఏ పార్ట్ లో అయితే లే ఆ బ్లడ్ పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువ అయిందో అక్కడ దానికి ఎంత కావాలో అంత పూర్తిగా ఇవ్వండి మాస్టర్స్ అని అలా సంకల్పం ఇలా పాజిటివ్ గా పెట్టుకొని మెడిటేషన్ చేశాను సో మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు నాకు అప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అక్క ఇద్దరు మాస్టర్స్ వచ్చారనమాట కానీ వాళ్ళు చూడడానికి మాత్రం చాలా పొట్టిగా రాక్షసులు లాగా ఉన్నారు అరే నేను మా బ్లడ్ మాస్టర్స్ ఇన్వైట్ చేసే రాక్షసులు వచ్చారేంటి అనుకొని వాళ్ళ పైన పిరమిడ్ ఇన్వైట్ చేసాయి మీరు ఎవరు మాస్టర్స్ అన్నా గానీ 
వాళ్ళు మొత్తం పూర్తి కాంతిగా మారిపోయారు సో ఆ వాళ్ళ దగ్గర అంటే టూ బౌల్స్ లా పట్టుకో ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు వచ్చిన మాస్టర్స్ నాకు ఎక్కడైతే చేతుల దగ్గర అక్కడ అంతా కూడా పూర్తిగా ఆ వాళ్ళు తెచ్చిన బ్లడ్ తో ఫీల్ చేశారు అనమాట సో అప్పుడు ఆ బ్లడ్ తో ఫీల్ చేశారు వాళ్ళకి ఇంకా గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాను సో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ నాకు బ్లడ్ తక్కువ అయినప్పుడు వాళ్ళే వచ్చి మళ్ళీ కూడా బ్లడ్ ఇస్తూ అలా ఉన్నారు అక్క సో నాకు మెడిటేషన్ అనేది నా అనారోగ్య విషయంలో ఇంత బాగా హెల్ప్ చేసింది ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా డైరెక్ట్ మాస్టర్స్ దగ్గర తెలిపిపోతావు అనమాట ఇంకెవరు అవసరం లేదు నీకు ఒక ఎగ్జామ్స్ లో ఆగిపోతే ప్రాబ్లం ఆగిపోతే మాస్టర్స్ ని పిలిచావు మరి నీ బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటే మాస్టర్స్ ని పిలిచావు సో తనకు ఒకటే కాదు జాహ్నవీకి ఒకటే కాదు మనందరి చుట్టూ కూడా మాస్టర్స్ ఎప్పుడు అవైలబుల్ గానే ఉంటారు మనం ఇన్వైట్ చేయాలి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసుకొని మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ బట్టి మనం నమ్మాలి మనం ఫస్ట్ మనము ఇంకా మాస్టర్స్ వేరే వాళ్ళు ఆస్టల్ గా ఏం చేసి అంటే అదొక మనకు మనకంటే ఒక అపోహ పడిపోయింది వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తారేమో వాళ్ళు వాళ్ళు మనకి ఏమైనా హాని చేస్తారేమో అది ఎలాగా జరుగుతుంది అని కానీ జాహ్నవి మనకి ఎంతో చక్కగా హెల్ప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది వాళ్ళు ఎంతగా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉంటారు అంతే కదా జాహ్నవి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నాకు తెలిసి చాలా మందికి క్లియర్ అయింది అనుకుంటా నువ్వు మాస్టర్స్ కానీ ఏంజల్స్ కానీ ఎప్పుడు మన చుట్టూనే ఉంటూ మనం ఎప్పుడెప్పుడు అడుగుదామా అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తుంటారు అనుకుంటాను సో మరి జాన్వి ఇప్పుడు సేత్ విజ్ఞానం క్లాసెస్ విన్నా అన్నావు అండ్ కాంతితో అనుసంధానం వీటి మీద కూడా మెడిటేషన్స్ చేస్తున్నా అన్నావు మరి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు స్పిరిచువల్ గా చాలా హైగా చాలా మాస్టర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ చాలా బాగుంది సో మరి నీ ఫిజికల్ లైఫ్ లో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ యొక్క ఆ యొక్క విస్టమ్ అనేది ఫిజికల్ లైఫ్ లో ఎలా యూస్ చేస్తున్నావు ఫిజికల్ లైఫ్ లో అంటే అక్క అదే ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి బా నాకు బాగాలేనప్పుడు ఆ తెలుసుకుంది అంటే మెడిటేషన్ లో తెలుసుకుంది ఏంటి మన ఆరోగ్యాన్ని అనారోగ్యాన్ని మనమే క్యూర్ చేసుకోవాలి అని ఎలా అయితే మన పత్రి సార్ చెప్పారు సేమ్ అలానే ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చేదాన్ని ఆ అలానే మన మనం ఎలా అయితే ఆత్మ స్వరూపులమో మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆత్మలే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చామో వాళ్ళు కూడా ఆ భగవంతుని వారిలో నుంచే వచ్చారు అనేది ఈ టూ పాయింట్స్ మీదే నేను ప్రతిదాన్ని కూడా బేస్ చేసుకొని ప్రతిది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చేదాన్ని అక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తావా ఇది ఎక్కడ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసావన్నది అంటే ఫస్ట్ ఇంట్లో మన అన్న చెల్లెలు అక్క వాళ్ళ దగ్గరే మనకి ఎక్కువ ఫైటింగ్స్ ఉంటాయి తెలిసిందే కదా ఇంత ముందు మెడిటేషన్ లో అయితే మెడిటేషన్ కి రాకముందు ఎలా గొడవ పెట్టుకునే వాళ్ళం అయితే ఆ ప్రతిది కూడా మనసులోకి తీసుకొని అరే మా అన్నయ్య వేసి ఇలా అనుకునేదాన్ని నన్ను ఎప్పుడు ఇలానే బాధ పెడతాడు అని కానీ మెడిటేషన్ లోకి వచ్చాక ఆ అన్కండిషనల్ లవ్ ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసింది కూడా పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య అది ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా వారి మధ్య స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఫస్ట్ అది కూడా పేరెంట్స్ మధ్య అన్నయ్య మధ్య స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడైతే గొడవ పడుతున్నామో దాన్ని కామెడీ వేలోకి నవ్వుతూ గొడవ పడ్డము అలా స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళము ఆ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఎక్కువ సీరియస్ గా అయిపోతుంటే ఆ సడన్ గా అది మాస్టర్స్ ఎరుగుపరుస్తారో ఏమో మరి ఆ అతను కూడా మీ ఆత్మ లాంటి ఆత్మే కదా నువ్వు ఎలా ఆత్మవో ఆ మీ అన్నయ్య కూడా ఆత్మే కదా ఈ ఒక్క పాయింట్ అలా లోపల వాయిస్ అలా వచ్చేస్తుంది సో అక్కడితో గొడవ ఆగిపోద్ది అనమాట చాలా ఈజీగా చెప్పేసావు నువ్వు అన్ని కూడా నీ లైఫ్ లో చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తున్నావు ఇవన్ని వీళ్ళ మా చాలా పెద్ద పెద్ద విషయాలని గొడవలనే మామూలుగా కాదు సో కొన్ని కొంచెం సిల్లీగా గొడవ పడుతున్నాయి కొన్ని కొంచెం ఆ గొడవలు అనేవి ఇంకా ఎంతో బాధను కలిగిస్తూ ఉంటుంది సో నీలో ఉన్న విష్టం ని బయటికి తీసుకొని ఆ మీ అన్నయ్యతో కాని మీ ఫ్యామిలీలోనే నువ్వు స్టార్ట్ చేయడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయము మరి ఈ యొక్క విష్టం ని నువ్వు అందరికి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నావా స్ప్రెడ్ చేయడం అంటే ఫ్రెండ్స్ తో అంటే ఈ లాక్డౌన్ లో అంటే కాలేజ్కి వెళ్ళడము లేదు సో ఫ్రెండ్స్ తో ఫోన్ కాల్స్ లోనే ఇలా అంటే కొందరు నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు ఉన్నారు సో నాన్ వెజ్ తినడం వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి 
తినడం వల్ల ఆ ప్రాణులు ఎంత బాధపడతాయి అవి కూడా మనలాంటి మనలాంటి ఆత్మలే కదా మనలాంటి జీవులే కదా మన ఫింగర్ ఒకటి కట్ చే ఫింగర్ కాదు జస్ట్ ఫింగర్స్ దగ్గర స్కిన్ ఇలా లేస్తేనే మన అయ్యో మంట మంట అంటాము నొప్పి ఉంది చాలా మంట పుడుతుంది అంటాం సో వాటిని కట్ చేసి వాటి మీద మళ్ళీ మసాలాలు అవన్నీ వేసుకొని తింటాము ఆ ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా మనకి అంటే తింటున్నా కూడా మనకి ఎక్కడో మన ఆత్మ మనస్సాక్షి చెప్తుంది కదా ఇది కరెక్ట్ కాదని సో ఇలా వాళ్ళకి వాళ్ళే తెలుసుకునేలాగా ఇలా చెప్తూ వచ్చేదాన్ని మా ఫ్రెండ్స్ కి సో వాళ్ళలో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది నా అంటే నా క్లా ఇలాగా నేను మెడిటేషన్ ప్రతిరోజు వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ చేస్తాను ఇలా పాత్రి సార్ చెప్పినట్టు ఫ్రెండ్స్ తో సజ్జన సాంగత్యము ఫ్రెండ్స్ తో చేసేదాన్ని అనమాట సో నాకు తెలిసింది ప్రతిదీ వాళ్ళకి షేర్ చేసుకునేదాన్ని వాళ్ళు ఒక రోజు మా ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పారనమాట జాన్వి మేము కూడా స్టార్ట్ చేసాము ఎవ్రీడే ఫస్ట్ ఒక డైరెక్ట్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ చేయడము హాఫ్ అన్ అవర్ తోనే మేము ఎవ్రీడే మెడిటేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాము సో ఇప్పుడు వాళ్ళు నియర్లీ వన్ అవర్ అలా చేస్తూ స్టార్ట్ వచ్చారనమాట సో నాన్ వెజ్ తినడం కూడా వాళ్ళు తగ్గించారు ఇది నేను ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరే నేను ఇది ఒక చిన్న విజ్డమ్ లాగా తీసుకున్నాను అక్క నాన్ వెజ్ తినడం మాన్ అంటే మానిపించానంటే ఆ వాల్యూ చెప్పానమాట ఎందుకు తినాలి ఎందుకు తినకూడదు అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ విషయం నాన్ వెజ్ మానిపియడం అన్నది ఒకరితో మనం మానిపించామంటే అది ఒక పది మంది జ్ఞానం చెప్పినట్టే అంటారు కదా సో ఒకరి ఒకరిగా చాలా మందితో మానిపించా అంటున్నావు నీ తరఫున ఈ జీ జంతు జాతి అంతా కూడా నీకు ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలతోనే ఉంటుంది మరి నీకు మెడిటేషన్ లో నీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సో ఉంటాయి కదా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సో నేను అది అంటే యూత్ కి రిలేటెడ్ గా ఒకటి ఉందక్క అది చెప్తాను ఫస్ట్ ఇలా అదే కరోనా హాలిడేస్ లో మనకి లైట్ వర్కర్స్ వాళ్ళు ఎన్నో జూమ్ సెషన్స్ ద్వారా మనకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు కదా సో ఆ ఇచ్చే దాంట్లో ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ గురించి శివ ప్రసాద్ సారు ఒక రోజు చెప్పడం అంటే థీరి థీరటికల్ పార్ట్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఫస్ట్ నాకు అక్కడ సార్ థీరి చెప్పేటప్పుడు నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి జస్ట్ నేను ఆ రోజు పడుకొని వింటూ ఉన్నాను కానీ ఎనర్జీస్ మాత్రం ఎవరో ఉన్నారు ఇక్కడ ఆస్ట్రల్ గా అనేది అర్థమవుతూ ఉంది ఒకసారి కాలు తెరిచి చూడగానే నా పక్కన ఒక పెద్ద గోల్డెన్ కలర్ లో ఏంజల్ నన్ను పట్టుకొని లాగుతూ ఉంది ఏంటి ఎవరు నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు ఏంజల్ అంటే ఆ ఇలా వచ్చి ఫస్ట్ మెడిటేషన్ లో కూర్చో తర్వాత చెప్తానని చెప్పింది తను ఆ ఏంజల్ నేను ఎప్పుడు ఒక వన్ అవర్ లేకపోతే ఫార్టీ మినిట్స్ అలా చేసేదాన్ని కానీ ఆ రోజు ఆ ఏంజల్ తో కనెక్టివిటీ వచ్చి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ నియర్లీ టూ అవర్స్ చేశాను అక్క ఆ రోజు మెడిటేషన్ అంత బాగా వచ్చింది ఆ రోజు ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ కూడా ఫస్ట్ టైం చేయడం అనమాట ఆ ఏంజల్ అంటే నా సూక్ష్మ శరీరాన్ని నా బ్రహ్మరంధ్రం గుండా అది రిలీజ్ అవ్వడం అదే అది బయటికి రావడము ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంది ఏ మాస్టర్స్ దగ్గర ఉంది అనేది ప్రతిదీ ఆ రోజు చూసాను అనమాట ఆ ఫస్ట్ ఆ ఏంజల్ లైక్ ఒక ప్రోమో డెమో లాగా ఇలా ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ ఇలా ఉంటుంది అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లా చూపించింది అనమాట అది దాన్ని తీసుకెళ్లి యూనివర్స్ లో మన సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది కదా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇది సన్న ఇది ఎర్త్ ఇది ఇలా ఉంటుంది చెప్తూ వచ్చింది అనమాట సో ఇది తీరి థియరిటికల్ పార్ట్ లో జరిగింది నెక్స్ట్ ఒక టూ డేస్ తర్వాత ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ మీద సో ఆ రోజు ఆ ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ లో నాకు వచ్చిన మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అంటే శివుని దగ్గర బ్రహ్మదేవుని దగ్గర వీరంద అల్లా దగ్గర వీరందరి దగ్గర మెడిటేషన్ చేస్తూ వచ్చాను ఆ ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ లాస్ట్ లో తిరిగి వచ్చేసేటప్పుడు సరస్వతి దేవి ఆ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాను అనమాట ఆమె దగ్గర మెడిటేషన్ లో కూర్చో ఉన్నాను తను లైక్ ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఆమె నాకు ఒక వైట్ బుక్ ఓన్లీ ఒక బుక్ ఇచ్చింది ఒక త్రీ ఫోర్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఆ ఏంటమ్మా ఇది నేను ఈ బుక్స్ ఎందుకు ఇచ్చావు వీటి నుంచి నేను ఏ జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి అని ఆమెను అడిగితే ఆ ఆ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చూసాను చూస్తే మొత్తం వైట్ పేజెసే ఉన్నాయి ఇవి వైట్ పేజెసే ఉన్నాయి కదా మరి నేను దీంట్లో నుంచి ఏ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలమ్మా అని ఆమెను అడిగితే అప్పుడు ఆమె ఇలా చెప్పారనమాట ఈ వైట్ పేజెస్ ఎలా అయితే తెల్లగా స్వచ్ఛంగా ఏ మరక ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉందో అలానే నువ్వు కూడా నీ జీవితంలో ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా అంత ప్యూరిటీగా ఉండాలి అనేది చెప్పారు 
సో అక్కడ నుంచి నాకు కనెక్ట్ అయిన ప్రతి మాస్టర్ తో కూడా ఇలా మెసేజ్ తీసుకోవడము ఎంతో హ్యాపీగా ఉండేది అక్క అలానే కాంతితో అనుసంధానంతో ఇది ఇంకో బెస్ట్ ఇంకో నాకు నచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇష్టమైనది కాంతితో అనుసంధానం అవి మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండగా ఇంట్లో మహాతర్ బాబాజీ ఫోటో ఉందనమాట సో ఆయన ముందుకు ఆయన ఎదురుగా కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని ఇంట్లో అంటే ప్రతి ఒక్కరం ఇంట్లో ఆ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండగా సడన్ అనమాట అది ఎందుకు తెచ్చానో అర్థం కాలేదు కానీ అక్కడ ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు అని సెన్స్ అవుతూ ఉంది ఆ కళ్ళు తెరిచి చూడగానే అక్కడ ఒక మనిషి నిలబడుకున్నట్టు అతని ఫిజికల్ బాడీ లాగా ఆ మనకి ఇలా అవుట్లైన్ ఎలా ఉంటుందో బాడీ అవుట్లైన్ స్పష్టంగా క్లియర్ గా కనిపించింది ఆయన ఎవరు అంటే మహాతర్ బాబాజీ సో అప్పటి నుంచి వరుసగా త్రీ డేస్ అక్క ఆయన కనిపిస్తూనే ఉన్నారు సో ఇది నాకు చాలా బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇంకా నీ గురించి నాకు మాటలు రావట్లేదు నువ్వు ఏ విషయం చెప్పినా కూడా నేను అక్కడికి ట్రావెల్ చేసి నేను ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తున్నానని మనం ఇక్కడ కరోనా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ లో మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడికి వెళ్ళలేదంటే సో నువ్వు మెడిటేషన్ లో అన్ని యూనివర్స్ కి ప్లానెట్స్ కి బ్రహ్మ విష్ణు శివుని దగ్గరికి సరస్వతి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళేసి వచ్చావు సో నైస్ అసలా సో మరి ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని చెప్పచ్చు కదా అవునక్క ఈ నాకు ఈ థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేది ప్రేమ్ నాథ్ సాగర్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినా దీని డెవలప్మెంట్ అనేది అంటే మనకి ఏదన్నా ఉన్నా దాన్ని యూజ్ చేసుకునే వాల్యూ కూడా తెలియాలి కదా సో నాకు అది ఎలా దీన్ని యూజ్ చేసానంటే మరి మొత్తం పూర్తిగా వాడకం అలా అని కాదు దాన్ని ఎలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దీని ద్వారా ఏ జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలనేది నాకు తెలిసే తెలిసేది కా తెలీదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి లాక్డౌన్ కరోనా హాలిడే కరోనా వచ్చిందో డిఎన్ఏ స్వర్ణలత మేడం ఆ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ జూమ్ సెషన్స్ స్టార్ట్ చేశారనమాట సో నాకు మేడం స్టార్ట్ చేసిన జూమ్ లింక్ రావడము సో అక్కడ నుంచి నా థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ మేడం వల్లనే ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అయ్యాయి అనమాట అంటే మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇప్పుడు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది కదా సో అది కేవలం మేడం వల్లనే నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఇంకా కూడా డెవలప్ అవుతుంది సో అంటే మేడం డిఎల్ఎఫ్టి అని అంటే డివైన్ లైఫ్ ఫోర్స్ టీమ్ అని హెల్త్ ఫారం డివైన్ యూత్ ఫారం అని ప్రెగ్నెన్సీ డివైన్ ప్రెగ్నెన్సీ అసెన్షన్ అని ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేశారనమాట ఫార్టీ వన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ సో దాంట్లో మేడం తో ఈ డిఎల్ఎఫ్టి అనే దాంట్లోనే నాకు ఫస్ట్ మేజర్ గా నా గ్రోత్ ని చూసుకున్నాను అక్క ఈ థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఈ డిఎల్ఎఫ్టి ఏంటంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ చేసే వాళ్ళమి విశ్వం కోసం మెడిటేషన్ అంటే ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఒకటి చెప్తానంటే దేని మీద చేసాం అనేది మనకి రీసెంట్ గా ఈ మిడతలు అనేవి చాలా వచ్చాయి కదా అంటే ఫార్మర్స్ కి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషన్ అయింది కదా సో మేడము అది నెక్స్ట్ డే నేను మెడిటేషన్ చేసాను అనమాట ఇలాగా ఈ మిడతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయి ఆ ఫార్మర్స్ కి ఎందుకు ఇలా హాని కలిగించాయి వాటిని క్లియర్ చేయడము అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళండి అని చెప్పడము ఇలా గైడెడ్ మెడిటేషన్ చేయించేవారు సో ఆ రిజల్ట్ కూడా పక్క రోజు బాగా వచ్చేదనమాట ఆ మేడం చేయించే మెడిటేషన్స్ ద్వారా సో ఇదక్క నన్ను నేను ఈ ఇక్కడ వరకు రావడానికి రీజన్ కూడా స్వర్ణలత మేడము అలానే సాయన్న సాయన్న అయితే ప్రతి దానికి కూడా మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడన్నా భయపడినా కూడా అరే దీంట్లో ఏముంది నేను ఉన్నాను కదా అని సొంత అన్నయ్యలానే ఆ ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో కూడా వస్తూ ఉండేవాడు అలానే ఈ ఈ క్లాస్ చూడు ఈ యూత్ ప్రోగ్రామ్ చూడు ఈ మేడం ఈ మాస్టర్ బాగా చెప్పారు అంటే వీరి దగ్గర నీకు భయపడుతున్నావు కదా సో దీనికి ఇలా ఉండాలి అని అన్న కూడా బాగా చెప్పేవాడు సో మేడం కూడా సో అయితే నువ్వు మహారాష్ట్ర బ్యాక్ ఎండ్ లో వర్క్ చేస్తున్నావు సో ఇప్పుడు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సో అక్కడి నుంచి ఏం నేర్చుకున్నావు మహారాష్ట్ర బ్యాక్ ఎండ్ గా వర్క్ చేస్తూ మహారాష్ట్ర లో బ్యాక్ ఎండ్ సపోర్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ గా ఉండడము ఆ వర్క్ చేయడము చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందక్క మనం ఎలా అయితే ధ్యాన మహిళా చక్రంలో మనము 
ఒక ఆ ఫైవ్ డేస్ గానీ ఒక అట్లీస్ట్ వన్ డే ఉంటే మనకి ఎంత ఎనర్జీస్ రావడం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటామో మహాద్రష్టతో మహాద్రష్టలో వర్క్ చేయడము మేడం తో కనెక్టివిటీతో ఉండి టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడము నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఆ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా గ్లోబల్లో అంటే జర్మనీ సమ్మిట్ అని వియట్నాం సమ్మిట్ అని ఇలాగా సాయన వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయించేవారు అనమాట అన్న సో వీటితో ఎప్పుడైతే పార్టిసిపేట్ టెక్నికల్ గా ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళమో ఆ మాస్టర్స్ చెప్పే క్లాస్ కూడా నిజంగా అక్క ఎంతో చాలా బాగా అనిపించేది అనమాట ఇక్కడ మనము తెలుగులో చూసి ఇక్కడ జూమ్ సెషన్స్ ఎలా అయితే జరుగుతున్నాయో సేమ్ అలానే వారికి కూడా అక్కడ జరుగుతుంటాయి కదా వాళ్ళు అంటే మ్యూజిక్ ఇవ్వడం కానీ పత్రి సార్ ఎలా అయితే ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ ఇస్తారో వారు మ్యూజిక్ అంటే ప్లాస్బో మీద ఆ వాటి మీద ఆ మహాద్రస్త వలనే నేను ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాను అనమాట ఇవన్నీ సెషన్స్ విన్నాను చెప్స్ అని అంటున్నావు కదా సో అందులో నీకు ఇష్టమైన టాపిక్ ఏంటి ఇష్టమైన టాపిక్ అంటే ఈ టెక్నికల్ గా ఎప్పుడైతే బ్యాక్ ఇన్ సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నానో ఆ పరిపత్రి అక్క ఒక రోజు వాటర్ మీద వాటర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పారనమాట అది నాకు నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది అక్క లైక్ క్యూఎల్యు అది లైఫ్ యూనివర్సిటీలో కూడా దాంట్లో కూడా చెప్పారు అనే వినున్నాను అంటే వాటర్ కి మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఆ రోజు పరి అక్క అక్క నుంచి తెలుసుకున్నాను ఆ మనం వాటర్ కి ఏ అఫర్మేషన్ అంటే పాజిటివ్ గా చెప్తే అది మనకి ఎలాగా లోపల ఎలా వర్క్ అవుతుంది అలానే నెగిటివ్ గా చెప్తే అది ఎలా రియాక్ట్ రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆ రోజు అక్క చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి వాటర్ కి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇంతకు ముందు ఇస్తూ ఉన్నది ఒకటి దాని వాల్యూ తెలుసుకున్నాక దానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ అది ఇంకో రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఆ ఒకసారి అంటే మెడిటేషన్ లోకి రాకముందక్క నాకు వాటర్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చాలా అంటే తిట్టుకున్నాను అనమాట ఒకసారి వాటర్ అని తిట్టుకున్నాను అంటే ఆ ఒక రోజు ఊరికి వెళ్ళాము ఆ దాన్ని ముందు రోజు అనుకున్నాను అనమాట అసలు ఈ వాటర్ లో ఏముంది జస్ట్ వైట్ వైట్ కలర్ లో ఆ వైట్ కూడా కాదు అసలు కలర్ లేదు వాటర్ లేదు ఏం లేదు దానికి మరి అందరు ఎందుకు దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు స్మెల్ కూడా ఉండదు జస్ట్ మన తప్పిక తీరుస్తుంది అంతే కదని బాగా గుర్తుంది అనమాట ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఇలా అనుకున్నాను నెక్స్ట్ డేనే మేము ఒక ఊరికి వెళ్ళాము ఒక టెంపుల్ కి వెళ్ళాము ఊరిలో అక్కడ చాలా దూరం నడవాలన్నమాట అక్కడ ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా వాటర్ లేవు అప్పుడు నాకు వాటర్ ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైంది అసలు ఎక్కడ కలు తిరిగి పడిపోతానా మొత్తం నాలిక అంతా అసలు పూర్తిగా ఆరిపోయింది వాటర్ తాగడం వేరు మనకి కోకోనట్ వాటర్ అది ఆ రోజు కోకోనట్ వాటర్ ఉంది అనమాట అది తాగినా నాకు వాటర్ తీర్చే సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు సో అప్పుడు మళ్ళీ దానికి సారీ చెప్పుకొని ఇంకెప్పుడు నిన్ను తిట్టుకోండి సారీ సారీ నువ్వు చాలా గ్రేట్ అని చెప్పుకున్నాను అనమాట వాటర్ గురించి నువ్వు చెప్పావు కదా సో నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో వాటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫస్ట్ లో మొసరే మోటో గారు వాటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనమాట సో అక్కడ ఆ సార్ ఏం చేశారంటే కొన్ని వాటర్ శాంపిల్స్ తీసుకొని దానికి అన్ని లేక్ వాటర్స్ లేక్ రివర్స్ అన్ని కూడా కొన్ని శాంపిల్స్ పక్కన పెట్టి ఒక టూ సెట్స్ చేశారు ఒక సెట్ కేమో దానికి ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ అఫర్మేషన్స్ చెప్పేవారు సో నువ్వు అసలు ఏ పనికి రావు సో ఐ హేట్ యూ సో ఇలాంటి నెగిటివ్ వర్డ్స్ అని కూడా అప్లై చేశారు ఇంకొక సెట్ కి ఒక పాజిటివ్ వర్డ్స్ అప్లై చేశారు టోటల్ గా ఐ లవ్ యూ నువ్వు మాకు ఎంతో యూజ్ అవుతావు నువ్వు మమ్మ మేము నేను తాగితే మా ఆరోగ్యాన్ని నువ్వు బాగు చేస్తావు ఇలా అన్ని పాజిటివ్ చెప్పారు సో ఆ ఆ రెండు సాంపుల్స్ ని క్రిస్టలైజ్ చేసి అంటే రీస్ చేసి అది ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ ని తీసుకొని మైక్రోస్కోప్ కింద చూసారు అనమాట రెండింటిని ఒకటి ఏదైతే నెగిటివ్ గా చెప్పారో అది అసలు షేప్ లేదు అది చూడడానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంది బురద నీరు అంటాం కదా బురద నీరు కంటే ఇంకా అసహ్యంగా ఉంది అనమాట చూడడానికి కానీ ఇంకొకటి పాజిటివ్ చెప్పిండేది మనకి క్రిస్టల్ అయిన ఫామ్ అని చెప్తాం కదా సో క్రిస్టల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి దానికి స్నో ఫ్లేక్స్ లాగా ఒక మంచి మంచి షేప్ లో వస్తాయని సో అలా ఫామ్ అయ్యాయి సో అసలు ఒక డ్రాప్ లోనే ఒక డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ ఫోటోలోనే ఇంత జరిగాయి 
సో నువ్వు చెప్తున్నట్టు మన బాడీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మొత్తం కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది సో మనం మన మాటల ద్వారా మన శరీరాన్ని ఎలా చూసుకుంటున్నాము అన్నది కూడా మన జీవితంలో గమనించాలి చాలా మంచి పాయింట్ ఇక్కడ షేర్ చేశావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి చివరిగా స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమం తరపున నీ యొక్క సందేశం ఏంటి నేను ఇచ్చే మెసేజ్ అంటే అంటే నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను అక్క మనకి మెడిటేషన్ లకి అంటే వచ్చిన తర్వాత రాకముందన్న మన మనం ఉన్నట్టుగా ఇంకా ఇంకొకరు ఎవరు ఉండలేరు మన క్యారెక్టర్ ని మనమే బాగా ప్లే చేస్తాం అంటే మనమే బాగా నటిస్తాం అని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాం మనలాగా ఇంకొకరు ఎవరు చేయలేరు సో మనలో తెలి మనలో ఒక టాలెంట్ అనేది దాగి ఉంటుంది సో దాన్ని వెతికి అది ఆ టాలెంట్ ఏంటి దాని మీద సెర్చ్ చేసి అది దాన్ని కూడా మెడిటేషన్ తో లింక్ చేసుకొని ద్వారా మనము డెవలప్ అవ్వాలి అనేది నేను చెప్తున్నాను అక్క అంటే ఆ మెసేజ్ అని మాకు ఈరోజు ఎన్నో విషయాలు ఏంజల్స్ గురించి మాస్టర్స్ తో ఎలా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు మనం అడగందే వెంటనే వాళ్ళు ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి నువ్వు షేర్ చేసావు నీ థర్డ్ డే ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా అవతల్ బాబాజీ గురించి వాటర్ గురించి నీ హెల్త్ గురించి స్టడీస్ గురించి నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలా మారావు అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మాకు ఎంతో అద్భుతంగా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు సో నీ టైం ని మాకు ఇచ్చి నీకున్న జ్ఞానాన్ని మా అందరికీ కూడా పంచినందుకు నీకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు నాకు నిజంగా చాలా మంచి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది నాకు తెలిసింది నీతో షేర్ చేసుకోవడము చెప్తారు కదా ఒక ఒక రోజులో ఒక మనిషిని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తే ఆ మన వర్క్ అయిపోయినట్టు ఆ రోజు అని ఈ రోజు నువ్వు నాకు అంత హ్యాపీనెస్ ఇచ్చా అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అలానే ఆయన నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా జాన్హవి తన యొక్క విజ్డమ్ ఎంత చక్కగా షేర్ చేశారు సో మరి మీకు కూడా ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి ఇంకా తెలియాలి అంటే మనం కూడా ఇంకా మెడిటేషన్ అనేది సాధన పెంచాలి పుస్తకాలు చదవాలి అలాగే సజ్జన సాంగత్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మరి ఈ దసరా టైంలో మీరు ప్రతిరోజు ఇంకా ధ్యానం చేస్తే ఇంకా ధ్యాన సాధన పెంచుకుంటూ మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని మీ జీవితంలో ఇంకెన్నెన్నో ముందడుగులు వేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీ అందరికి ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ యూత్ కార్యక్రమాన్ని మీరు వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికి కూడా ఎంతో కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ చివరిగా మన గురువుగారైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం కి మనకి మన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడానికి ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలానే పిఎంసి ప్రేక్షకులకి కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ